吗？我说你希望他原谅你吗？怎么希望他永远不要原谅我？杨耀山回来了，是 Cindy 告诉我的，他不是在 Cindy 的公司吗？但是他这次回来，完全是为了上海的公事。如果你见到他了，你千万不要激动，好吗？陈志远，你在听我说话吗？喂，喂，志远，我先挂了。你来这儿做义工。是为了我吗？我是为了我自己。每次看到方怡现在这个样子，我都没有办法原谅自己。要是没有我的话，他和你现在应该拥有一个完整幸福的家庭。其实经常会想起你，想起我们曾经的那些事情。我不得不承认，你在我的生命中留下了不可消除的印记。我越是想去忘记，就越记得清楚。后来我告诉我自己，应该去恨你。是你毁了我的生活，同时还欺骗了我。对不起。可是后来，我换了个角度去思考，我思考，你在我爸离世之后，你是背着多么大的负罪感来接触的。你甚至不求任何回报的帮助我，还去安抚我妈的痛苦。我想到这些，我反而恨不起你来了。应该恨我，这一切都是我造成的。可是责怪别人，只会让痛苦不断的加深。只有认识到自己的错误，不断的反省自己，才能真正的成长。你没有错，错的是我，都是我的错。其实我也有错，我错在我爸离世之后。我把所有的怨恨都转嫁到了别人身上，我甚至把自己想象成了悲剧的主角。我觉得全世界都欠我的，可是我明明知道我妈比我要痛苦一万倍，我反而没有去安慰她，我而是任性的选择了逃避。我先是逃到了上海去读书。然后逃到了美国去工作。其实，我妈是因为害怕像失去我爸一样失去我，她才歇斯底里的把我拴在她身边。我如果当初有足够强大，能明白这些，我勇敢的去面对这一切，可能我妈现在不是这样。小陈。成长了很多，也坚强了很多。但你知道吗？我还是没有办法去原谅自己。这里面的每一个人都把我当成一个普通的义工。但如果有一天
他们知道了有一个人是因为我而失去生命的，他们还会冲我微笑吗？我之所以会主动找你，就是想告诉你，不要再用这种负罪感来折磨自己了。过去的就让它过去吧。有句话想对你说很久了，我原谅你了。我希望你以后不要再来这儿再当义工。也不要再用这样的方式来赎罪。你有你自己的生活，你有你自己的工作，不要因为一个错误纠缠一辈子。在命运面前，我都是无辜。那我们以后还能见面吗？以后不一定经常能见面，但是我们还是朋友。谢谢你的原谅怎么了？我还以为你出什么事儿了呢。合着你叫我来就是陪你喝酒的。我说大哥，我忙的觉都没得睡，你公司事儿你也不管，现在你叫我陪。我叫你来喝个酒。那废话那么多啊！我操，就喝这个，你给我换一瓶。想喝什么，自己拿吧。既然你今天这么大方，那你不如把这瓶酒给我吧。喜欢你就拿走。你跟我说实话。你们俩是不是见面了？所以你才这个样，对不对？你就不能有点出息吗？啊？跟你说什么了？嗯。说，他放下了
，小月。知道我以前对爱情不是很了解，我曾经只是关心因为我而受伤的人或事儿，会觉得他们是因为我所以才受的伤，所以我想去保护他们。我遇到小陈以后。我才知道什么是爱，爱你懂吗？你知道了吧？爱，懂了。嗯，懂了。希望他原谅你吗？什么？我说你希望他原谅你吗？但我希望他永远不要原谅我。